ഹൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് റിസൾട്ടെല്ലാം വന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയർ നിങ്ങളെല്ലാ മാർക്കും സ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ സബ്ജക്റ്റ് പരാജയപ്പെട്ടവരുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയുള്ള ടൈമിംഗ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീട്ടിലാണ് എല്ലാ സമയവും മാക്സിമം കിട്ടുന്ന ടൈം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നല്ല മാർക്ക് നേടുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം പല കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ബോർഡ് എക്സാമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നടത്ത ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി കാരണം നമുക്ക് മാ എക്സാം നടത്താൻ പറ്റാതെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം സി ബി എസ് ഇ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ നേടിയ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ സെക്കൻഡ് ഇയർ പ്രഖ്യാപിക്കാം കേരളത്തിൽ സാധ്യത ഇല്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ മാക്സിമം നല്ല മാർക്ക് ഇനി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് നേടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയറിനുള്ളതും നല്ല രീതിയിൽ കാരണം കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവത്തിൽ നിങ്ങൾ സമീപിക്കുക കാരണം പഠിക്കാനുള്ള പേപ്പറുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിലെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡീം എന്ന ഭാഗമായിരുന്നു നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡീം രണ്ട് രീതിയിലാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡീം നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം ഒന്നാമത്തത് പ്രൊസി പ്രൊസീജറൽ ഓറിയൻറ്റഡ് പാരഡീം രണ്ടാമത്തത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പാരഡീം എന്താണ് പ്രൊസീജർ ഓറിയൻറ്റഡ് പാരഡീം എന്നും അതിലെ പോരായ്മകളും നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തേതായ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡീം അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നാം വിശദീകരിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡീം വി ക്യാൻ കോറിലേറ്റ് ദിസ് വിത്ത് എനി ഒബ്ജക്ട് ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ് നമ്മുടെ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിനെയും ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിനെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ റിയൽ വേൾഡിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഡാറ്റകളെയും ഫങ്ഷനുകളെയും നാം ഒന്നായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ പക്ഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിറകും കാലുകളും അതിൻ്റെ ആക്ഷന് പറക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വാക്കിംഗ് ഇതെല്ലാം ചേർന്നതിനെയാണ് പക്ഷി എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡാറ്റയും അതുപോലെ തന്നെ ഫങ്ഷൻ കൂടി ഒന്നിച്ച് ഒന്നായി എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നാം ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് എംഫസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനാണ് നാം പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഓരോ കൺസെപ്റ്റുകളാണ് അല്ലെ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഇന്ന് നാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇതിൽ നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ്സെറ്റ്സ് ക്ലാസ്സസ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഡാറ്റ എൻകാപ്സുലേഷൻ മോഡുലാരിറ്റി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് പോളിമോർഫിസം ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലാസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്ലാസ് ഈസ് എ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഓർ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ദ ഡിഫൈൻസ് ദ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കോമൺ ടു ഓൾ ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണോ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടത് കാറാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തമാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം രൂപത്തിൽ എഴുതി വെച്ചതിനെയാണ് നാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ അത് വ്യക്തമായി എഴുതി വെച്ചതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാ വാല്യൂകൾ എ ബി രണ്ട് ഒരു നമ്പർ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് അഡീഷൻ ആവും ആ അഡീഷൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്ത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആ കുറയ്ക്കാനുള്ളത് മൾട്ടിപ്ല
കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൂട്ടുക ഗുണിക്കുക കുറക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏതിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത രണ്ട് നമ്പർ ഡാറ്റയുടെ മുകളിലാണ് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ കോഡിനെയാണ് നാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ കാർ എങ്ങനെ വേണം വേണം അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണാലിറ്റീസും അത് എഴുതി വെച്ചതിനെയാണ് നാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഓർ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ദ ഡിഫൈൻസ് ദ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സ്പെസിഫൈ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ വേണ്ടതെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക കോമൺ ടു ആൾ ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതുപോലെ ഫങ്ഷണാലിറ്റീസ് വേണം എന്നുള്ളത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് സ്പെസിഫിക്കേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്ലാസും സ്ട്രക്ചറും ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബട്ട് ക്ലാസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബോത്ത് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു സ്ട്രക്ചറിലാകെ ഡാറ്റ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ക്ലാസിനുള്ളിൽ ഡാറ്റയും വരുന്നുണ്ട് ഫങ്ഷൻസും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കീവേഡ് സ്ട്രക്ട് എന്നാണ് എന്നാൽ ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കീവേഡ് ക്ലാസ് എന്നാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ അറിയാം ഇതാ ഒരു ബോക്സ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ വരണം എന്നുള്ള സ്പെസിഫിക്ക് അതിൻ്റെ കോഡാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കാർ ആണെങ്കിൽ ആൾട്ടോ ഇത്യോസ് അത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് അതിൻ്റെ എന്തായിട്ട് വരും ഒബ്ജക്റ്റുകളായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന അത്രയും ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എങ്ങനെ വരണം എന്നുള്ളൊരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാ ബോക്സുകളാണ് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ എക്സെട്ര അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇതിലെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇൻസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം ഒബ്ജക്റ്റ് ആ അത് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസും ആ ഫങ്ഷണാലിറ്റീസും വരും വെച്ച് വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇതിനാ വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ വരുന്ന ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ആക്ച്വൽ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ള ആ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കാർ ആണെങ്കിൽ കാറ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ആർ കാൾഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഇപ്പോൾ കാറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ കാർ അതിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് അത് വെച്ച് വരു പുറത്ത് വരുന്ന ദിനയാണ് നമ്മളിവിടെ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബേഡ് ബേഡ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്രോ അല്ലെങ്കിൽ പാരറ്റ് അതിന് വരുന്ന ഓരോന്ന് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയും ആ കാ ബേഡ് എങ്ങനെയാവണം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള അത് വെച്ച് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ എന്തെന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയാം വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എനി നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് വി എ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എത്ര നമ്പർ ഒബ്ജക്ട്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഷോയിങ് ഓൺലി എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കാൾഡ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയും മാറ്റി ബാക്കിയുള്ളത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ ആവശ്യമില്ലാത്തവർ മിസ്യൂസ് ആക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളത് കാണാതെ നമുക്കുള്ളത് മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എ ടി എം കൗണ്ടറിൽ എ ടി എം കൗണ്ടറിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ എന്താണ് പിൻ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഇതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ മറ്റു അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാണാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയും ബാക്കിയുള്ളവ ഹൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഫീച്ചറിനെയാണ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ഡാറ്റ എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡാറ്റയും ഫങ്ഷനെയും ഒരു യൂണിറ്റായി എടുത്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഡാറ്റ എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചത് പറയുന്നത് ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ടുഗദർ ആസ് എ യൂണിറ്റ് ഈസ് കാൾ
ആയ പ്രൈവറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് പബ്ലിക് ഈ എന്താണ് ആക്സസ് സ്പെസിഫേഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഡാറ്റ ആൻഡ് കാപ്സുലേഷൻ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് എന്താണ് ആക്സസ് സ്പെസിഫേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ഈ സ്റ്റാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ നാം പഠിപ്പിക്കും ഞാൻ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അതായത് ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം മത്തേഡും ഇതിനെല്ലാം കൂടി ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് മോഡ്യുലാരിറ്റി മോഡ്യുലാരിറ്റി പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിവൈഡിങ് എ പ്രോഗ്രാം ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് സബ് പ്രോഗ്രാംസ് ഈസ് കാൾഡ് മോഡറൈസേഷൻ ഈച്ച് സബ് പ്രോഗ്രാംസ് ഈസ് നോൺ ആസ് മോഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഒരു ഏതൊരു വലിയ പോ കോംപ്ലസ് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സബ് പ്രോഗ്രാംസ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പോ വലിയൊരു പ്രോഗ്രാമിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇവിടെ എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് മോഡ്യുലാരിറ്റി കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് ഒരു സ്കൂൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിൽ അതിന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് മോഡ്യൂൾ എന്നും ടീച്ചർ മോഡ്യൂൾ എന്നും നമുക്ക് തിരിക്കലുണ്ട് ഈ തരത്തിൽ വലിയ പ്രോഗ്രാംസിന് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതിനാണ് മോഡ്യുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ പേരൻറ്റിൻ്റെ കുറേ സ്വഭാവങ്ങൾ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകളിലേക്ക് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെറിഡിറ്റി അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ക്ലാസ് പിന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ സ്കൂളിലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആദ്യം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളെ പേരുണ്ടായിരിക്കും റോൾ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് എന്നുള്ളൊരു മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും നിങ്ങളെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആവശ്യമാണ് ഈ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ നെയിമ് വേണം നിങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ വേണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ പല കാര്യങ്ങളും ആവശ്യമാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ആവശ്യമാണ് അത് വീണ്ടും റീഡ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങളെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെ നിങ്ങളെ പേര് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്ക് ഇവാലുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂളിൻ്റെ പേരെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേരെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്സസ് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഏതിനൊക്കെയാണ് വേണം വേണ്ടത് അത് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് അത് അലോവ് ചെയ്യും മാറ്റ് ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും ആവശ്യമുള്ളതോടെ ആ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊടുക്ക ക്ലാസ്സസിലേക്ക് കൊടുക്കാനും അല്ലാത്തതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനും പറ്റും അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നാം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചറിനെയാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അക്വയറിങ് നേടുക അക്വയറിങ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ് ഓഫ് വൺ ക്ലാസ് ടു അനദർ ക്ലാസ് ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ളത് മറ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് അവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലും അതിനെയാണ് നാം ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് പറയാം ആദ്യ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് രണ്ടാമത്തെ റിസൾട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ ക്ലാസ്സിലെ കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ റിസൾട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അതാണ് പേരൻറ്റ് പേരൻറ്റ് ക്ലാസ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷാലിറ്റീസാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തിൽ എടുക്കുന്നത് ആദ്യമുള്ള ക്ലാസ്സിനെ പേരൻറ്റ് ക്ലാസ് എന്നും രണ്ടാണോ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ചൈൽഡ് ക്ലാസ് അതാണ് അടുത്തത് വൈൽ ആഡിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓൺ വൺ ക്ലാസ് ടു അനദർ ക്ലാസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബേസ് ക്ലാസ് ആദ്യമുള്ള ക്ലാസ് അക്വയർ ചെയ്യപ്പെട്ട ക്ലാസ് അതുപോലെ തന്നെ ഏതിലേക്കാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ
നെക്സ്റ്റ് പോളി മോർഫിസം പോളി മീൻസ് മെനി മോർഫി മീൻ ഷെയ്പ്പ് ഓർത്ത് വെക്കുക പോളി മോർഫിസം ഇത് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ടു ടേക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോംസ് ഒരു ഒരു വസ്തുവിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോമിൽ ആക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ പോളി മോർഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഫ്ലാസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കോൾഡ് വാട്ടറും ഒഴിച്ചു വെക്കാം ഹോട്ട് വാട്ടറും ഒഴിച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്ലാസ്ക് എന്നുള്ളതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കോൾഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഹോട്ടും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഒരു അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോമിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിന് അങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറയാം നമ്മളെ കിച്ചണിലൊക്കെ ടാപ്പ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടാപ്പ് അനുസരിച്ച് വാട്ടർ ഇപ്പം ലെഫ്റ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ കോൾഡ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഹോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരു അതിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് ഫോമിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വസ്തു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോമിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് തരം പോളിമോർഫിസം ആണുള്ളത് കമ്പേൽ ടൈം പോളിമോർഫിസം റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസം കമ്പേൽ ടൈം പോളിമോർഫിസം എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പേൽ ടൈമിൽ ഫംഗ്ഷനും ഫംഗ്ഷൻ കോളും കമ്പെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കമ്പേൽ ടൈം പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിങ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് മാത്രം അറിഞ്ഞു വെക്കുക എന്താണ് കമ്പേൽ ടൈമിൽ ഫംഗ്ഷൻ കോളും ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷനും ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കമ്പേൽ ടൈം പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റൺ ടൈമിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ആക്സസ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് മൂന്ന് തരം ആക്സസ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് ആണുള്ളത് പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് പ്രൈവറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ആക്സസ്ഡ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിന് പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മാത്രം അത് വിസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് എങ്കിൽ അത് ആ ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പുറത്തുള്ള മറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പബ്ലിക് ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകൾക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഇൻഹെറിറ്റൻസിനാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ കൂടെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് നാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസറും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലാസ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു യു ഹാവ് സീൻ എ ഫ്ലാസ്ക് വെൻ യു പുട്ട് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇൻ ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റേ ഹവേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് മെൽട്ടിങ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ടായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരേ സമയം തന്നെ രണ്ടും ആയിട്ട് ഫോമിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോളിമോർഫിസം എബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ടു ടേക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോംസ് നമ്മളെ സ്കൂളുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകും ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്മിറ്റീസ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യും അതിന് ഓരോ ഡ്യൂ ഡ്യൂട്ടിയും നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇപ്പം എന്ത് എന്തൊക്കെ ഒന്ന് റിസപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫുഡ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതുമായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് കോർലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഏത് ഫീച്ചറുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മോഡ്യുലാരിറ്റി കുറേ മോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് തിരിക്കുക ഡിവൈഡിങ് എ പ്രോഗ്രാം ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് സബ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫ് സബ് ടാസ്ക് അടുത്ത് എന്തോ ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് ഒരു എറ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വ്യാസി എന്താണ് മെഷീൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലുള്ള മെഷീൻ ദ യൂസർ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഫ്യൂ ഡീറ്റെയിൽസ് ട്രെയിൻ നമ്പർ സ്റ്റേഷൻ എക്സെട്ര ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ട്രെയിൻ സച്ചാസ് സീറ്റ് അവൈലബിൾ ടൈം വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നിങ്ങൾ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് റെയിൽവേ മെഷീനിൽ എൻക്വയറിങ് മെഷീനിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ട്രെയിൻ നമ്പർ പി എൻ ആർ നമ്പറൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മറ്റ് ട്രെയിനിൻ